。よっしゃーマリサでっせ。ところで、自分が一番好きなサンドイッチは何レイムくん、ツナサンド、空気読めや。ということで、本日は卵サンドを作ります。マリサ、冒頭からこんなことは言いたくないけど、卵なんて超高級な食材をどうしたの100円おじさんの情報提供のために、ゆっくり警察署に行ったんじゃよ。そしたら対応してくれた刑事さんが、卵をくれたんじゃよ。マリサ、なんで刑事さんが卵をくれるの刑事さんのご実家が、ゆっくり養鶏場なんだって。でもマリサ、刑事さんに怒られなかった。100円あげるからついてこないかって声をかけられて、マリサはどう答えたのダッシュで逃げましたと答えたんじゃよ。マリサ、ダッシュで逃げる前におじさんから100円もらってることは話したのそんなこと言うわけないじゃろ。もしそんなこと言ったら、あっしが豚箱行きでっせ。では、本日も元気バリバリで、クッキングスターティング。マリサ、その卵のパックはなーにマジックでゆっくり養鶏場って書いてない。しかも手書きの紙をテープで貼ってるみたいだよ。うプ主の演出じゃないの。気づかないふりをしてあげよう。そうじゃね機嫌が悪くなると面倒くさいからね。では、ゆで卵を作るよ。今回は、贅沢にも3個使います。通したお湯に卵を入れる。ところで、マリサ、4月に卵サンド作らなかった作ったね。でも前回とは全く違った卵サンドを作るよ。今回は、超滑らかで、アダルテイの卵サンドじゃよ。マリサ、使う具材は卵だけそうじゃよスンプルに卵を全身で感じたいけんね。卵は何分茹でるの ?12 分じゃよ。それと、卵の殻を剥くシーンはカットしますじゃよ。録画ボタン押し忘れじゃねえか。卵が茹で上がったら、卵黄と白身を分けますじゃよ。マリサ、今、滑って卵を落とさなかった。落ちたら卵黄がすっぽり取れてたね。まあそんな時もあるさ。卵白と卵黄を分けたら、卵黄をペースト状にするためにフォークで潰していくよ。マリサ、卵黄をなんでペースト状にするの卵黄の塊があるとボソボソして、滑らかな食感を損ねるんじゃよ。じゃけいね、フォークでペースト状にしてるんじゃよ。マリサ、フォークじゃなくてスプーンで細かくしてもいいよね。フォークだとやりにくいよ。フォークのバンドじゃねえんだから、ジメットするのは似合わねえと思うから。またボーイかよ。強引に持ってくな。まあこの卵黄をペースト状にする作業は、マジで大事じゃからね。この作業がちゃんとできてないと、滑らかな卵サンドはできんから注意じゃよ。マリサ、いつの間にかスプーン使ってるね。フォークを使ったのはネタをやるための計算。計算なんてせんがな。偶然電がな、ところで、こんな感じのペースト状になれば OK です。ここで、生の卵黄を入れるよ。この生の卵黄が卵サンド界の救世主になるんじゃよ。マリサ、ちょっと大げさじゃない。とにかくこの生の卵黄のすごい活躍を聞いてよ。まず、生の卵黄を入れることにより、より濃厚になる。そして、生の卵黄の程よい甘さもプラスされる。さらに程よい水分を含んだ生の卵黄を入れることにより、マヨネーズと卵黄と白身が混ざりやすくなり、卵とマヨネーズが一体化しやすくなる。これが生の卵黄の活躍じゃよ。卵黄はこれで OK です。次は卵白ですね。英語で言うとロミシーですね。嘘つくでねえよ。突っ込むの遅れちゃったよ。冗談じゃよ。ところで卵白ですが、今から切っていくけど、そんなに小さく切らなくてもよかとよ。マリサ、超滑らかな卵サンドを作るんじゃなかったの卵白をすごく小さく切った方がより滑らかになるんじゃないのまあ素人さんはそう考えがちなんじゃが、おめえも素人だろ。それでは、説明しよう。今回、卵黄はペースト状にしてから生の卵黄と混ぜて、トロトロで濃厚になった。でも、状態は粘土の強いドロドロなんじゃよ。そこにすごく小さく切った卵白を混ぜたら、アレグが入ってねえよ。マヨネーズだけかよ、みたいになっちゃうんじゃよ。マリサ、要するに、卵白を小さく切ると、卵サンドとしては、歯ごたえがなくても物足りなくなるってこと
。その通りじゃよ。それに卵白っつうのは、卵黄と卵白を分ける際に自分も滑って落としてしまったように、とても滑りやすいんじゃよ。じゃけいね。多少大きく切っても滑らかさを邪魔しないんじゃよ。また自信かなレイム悪いけどテレビばつけて、運わかった。先日、ゆっくり刑務所を脱獄して逃走していた犯人が逮捕されました。犯人は、百円おじさんと呼ばれており、ゆっくり森林公園で警官に取り押さえられ逮捕された模様です。また市民の情報提供が、犯人逮捕につながったとのことです。これで市民に安全が戻りましたね。マリサ、百円おじさん逮捕だって、マリサの情報提供で逮捕されたかもね。おっと、卵白が切れたら、卵黄に入れて混ぜるよ。ところで、自分、なんかもらえるんすかマリサ、もう刑事さんに卵をもらってるじゃない。もうそれで十分だよ。それと、懸賞金とは話が別でっせ。マジで懸賞金くれないかな。久しぶりにチャーシュー食べたいし。ところでマリサ、卵黄と卵白は軽く混ぜればいいの混ぜるんじゃなくて、コーティングするんじゃよ。先ほど、卵黄をペースト状にしてから、生の卵黄を混ぜたじゃろ。なので、卵黄が粘土を持ったドロドロの液状になってるんじゃよ。これにより、白身に卵黄をコーティングできるんじゃよ。マリサ、チャーハンを作るときに、ご飯に卵をコーティングするのと同じだね。まあそう考えてもらってよかとよ。卵黄と卵白はこんな感じでオッケーですせ。そうしたら、このままだと味がないので、まずは塩ですね。塩は本当に軽くでよかとです。塩を軽く振ったら、我らが味の素の登場だー。これも軽くでよかとよ。マリサ、塩と味の素はなんで少ししか入れないの今作ってる卵をパンに挟んだら、最後に卵黄漬けを乗せるからじゃよ。卵黄漬けは少し味が濃いので、ここでは少しの塩と味の素で OK なんじゃよ。そしたら次はマヨネーズですね。マリサ、マヨネーズを入れすぎないでね。何倍言うとうと。誰に言ってると思ってるんじゃ。アイムマヨラー。キャー、マリサが二人もいる。自己紹介が遅れました。アイアム未来のマリサでんがな。ところで未来のマリサ、なんで未来から来たの今回の目的は、マヨネーズの入れすぎを防ぐ任務ですせ。もう入れちゃったよ。入れる前に今回。わて、未来に帰る。なんか落ち込んでなかった。ちょっと強く言いすぎたかな。ところでマリサ、未来のマリサが言ってたけど、マヨネーズを入れすぎたんじゃない。だって、卵黄をペースト状にして生の卵黄を混ぜたじゃん。そのドロドロの粘土を持ったもので、卵白をコーティングしたんだよね。それだったらマヨネーズはいらなかったんだよ。そうじゃね。今、マヨネーズを入れちゃったけど、マヨネーズを入れると、卵の存在感が薄くなるんじゃよね。私たちは卵サンドを作ってるんだから、卵の旨味を引き出すべきなのに、マヨネーズを入れすぎて、卵の旨味を消してしまったんだよ。良い子のお友達は、マヨネーズを入れるのを少量にして、塩と味の素で味を調節してくださいじゃよ。マリサお姉さんと約束だよ。じゃあ指切りしようか。指切りでーラップをして冷蔵庫に30分入れてくださいじゃおう。卵を挟む前に、和がらしとマヨネーズをパンに塗っていくよ。今回は、贅沢にも納豆の和がらしを2個も使いますじゃよ。和がらしをパンに塗ったら、我らがマヨネーズ先生の登場だー。マリサ、マヨネーズをたくさん塗りすぎないようにね。何倍打とうと、それじゃキューピーに就職できんぞ。呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃーん。未来のマリサでっせ。発信大魔王かよ。ところで未来のマリサ、なんでまた未来から来たの忘れてもらってはいかんぞ。わての任務は、過剰なマヨネーズ使用を防ぐことでっせ。もう大量に塗っちゃったよ。塗る前に今回、マジ使えねえな。未来から来た意味ないじゃん。わて、未来に帰る。マリサ、すごく落ち込んでるみたいだったね。ちょっと強く言いすぎたかな。まあ、どんまいけるじゃよ。ところでマリサ、未来から来たマリサが言ってたけど、マヨネーズを使いすぎたんじゃない。こんだけ大量にパンにマヨネーズを塗ってしまうと、さっきの卵黄と卵白にマヨネーズを混ぜた時と同じで、卵の個性を消してしまうんじゃない。そうじゃね。
卵サンドなんだから、卵の個性を全面に引き出さないとダメなのにね。視聴者の方でこの動画を参考にして作ってくれる方は、マヨネーズではなく、バティを塗ってくださいじゃよ。では、30分冷蔵庫で冷やした卵をパンに乗せます。できるだけ、真ん中をこんもり持ってください。マリサ、今回は、マヨネーズを卵に混ぜすぎたけど、とろーりして美味しそうだよ。自分の計算通りです。黙れマヨラー。とろーりした卵を乗せたらその上にパンを乗せます。そしたらラップで巻いていくよ。マリサ、なんでラップなんてするのこの卵サンドを切るんじゃが、ラップで包んでないと、卵がパンからでまくるんじゃよ。じゃけいね絶対にラップばしてください。はい作業やめて注目。この後、ラップで包んだ卵サンドを切るんじゃが、切れない包丁で切るとパンが潰れるし、卵もパンから出ちゃうので、家庭で一番切れる包丁を用意してください。自分、刺身包丁で切ります。マリサ、行きます。ここが男の見せ所だよ。女の子じゃい。見てよこの断面を、よく切れてるんちゃう。マリサ、パンに挟んだ卵が少なくない。今から追加で入れますって、詰め込むだけ詰め込んでくださいじゃよ。でもマリサ、卵がいっぱい入ってると、レイム、お口が小さいから食べられない。こんな感じに卵をパンに詰めればオッケーです。そしたら、卵黄漬けを乗せて完成じゃよ。マリサ、卵黄漬けを作る工程は、今からダッシュで説明しますじゃよ。容器を用意してもらって、醤油を 130cc、みりん 30cc、白ワイン 15cc、砂糖小さじ1これをよく混ぜて卵黄を入れて冷蔵庫に2日入れておけば完成じゃよマリサスマホ鳴ってるよ誰じゃろか私ゆっくり警察署のゆうクリオです100円おじさんの情報提供ありがとうございました100円おじさんには懸賞金がかけられてましたあなたの連絡が逮捕に直接つながりましたので脱獄犯逮捕の懸賞金を受け取りに署まで来てくださいわかりましたじゃよ今すぐに行きますじゃよレイムダッシュでゆっくり警察署に行ってくるねということで今回の動画はこれで終わりです最後までご視聴ありがとうございました